السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين استفى ما بعد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لكذة باللسان يفقه قولي وما توفيك إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما لحمدنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متقيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم صدق الله مولانا الذي الله سبحانه وتعالى نمدي وربي سورة الله قبولا كما راغتا Nampaknya nama orang lepas itu ayah nama kita mada abi dah kalau bandar kita ada kalau kudu kudu umbar ada kalau nama seni hit sebab nama seni hit sebab nama kita ustadzan mar Allahu Lillah berkum magufirat marhamat dan lagi ni kiri hikum orang agat. Ini pergi malah sahaja orang orang lah sahaja ni mar eh. Orang perasaan itu ni sama aja malah itu. Orang bunyi mana ayah Allahu ista berdarna orang kah orang amal yang ada dalam orang sahaja sah. Bukan dia ayah ustadzan mar eh. Alhamdulillah, Allah Hulla berkum afiat dan dirkai semua Allah pun dalam kini kiri ikum orang agat. Hadis ini kita abang kalil kana, bakshanam mandang edinya pinne niskiri kelak karahatana. Bakshanam edi kena dene bendi edetu bici edinya al, pinne niskiri kelak dene karahatana. Karena ni, petan dene bakshanam edi kano. Aa samai kita niskiri kiam boleh badil lah. Apabila Allah beri mewah itu, nampaknya bakshana kita tu berceri kita pernah prasangi kita hendak syariah Allah yang ini kita nampaknya boleh lari ada yang nadi berani. Pasi beri beri kari matra warma perut tu gaya. Yang dah nampi mewah mandu pada ni ada. Pernah nampal Allah beri mewah itu jor iya tu lebih mewah itu nampi beri beri pernah nampi beri nampi payah nampi beri nampi beri 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 bannu. Namuk Allah Subhanahu Huwa Taala terindah perdi pada mandu. Yendana vivaham vivahati lude Yendana Allahu subhanahu wa ta'ala namukut tarian uddeshi kandadu Amatram paranjitin yandar tega Pai illarin chodikum Yendina ustadha vivaham gadi kandadu Ngana adichu bolisha nadakkala Pai charupakaraka chodik kandadu Vivaham gadi chodik kandadu Nyaar karachi ombadu manikki vitti kairanam Bari appidi ngana chodikum Apa adina kaanan nalladu Ingin sugi cia asal di cingin orang wacca ki enjoy cie itu nada kalau ada leh nalla di yang dicindi karang. Yanggil enda pergi mula sahodar enggalai Allahu binda bishuddha ma ya Quran bara yang vivah mandina gadi kene vivah anggadi cia lenda gitaga yang dicodi kena berod. Mahana ya Abu Basra Adan nabi Aliya Sallam Adan nabi Aliya Sallam ini Allahu sitte cutte soragat telik gada tebitu. Ia sedar sila ni kena yaitu manusian dah yang mager gam sorogat di bawah mana mana. Karena sorogam Allah binde anugerahan guna ni rasa dah. Adi kita paranya ni, nama kami sila ulah. Apa Allah binde anugerahan gula guna ni rasa sorogat di lek. Adan nabi alihi sallam ini Allahu subhanahu wa taala setitik gada ti bitu. Adan nabi ingat sorogat di luaran ada ku gaya. Iskiri kena, berenda. Yang dengkil ni lega hari jaga na umnu illa. Yang tu beranak kelim tinnya am kadi kya am kudi kya am cahya am cody kya am paraya am mari mila, ada ni kesalah sorogat tilu dengan ane nada kya. Allah kibin ane kira kengal kena nade bilu ada ane beli kesalah mingan ane nada kena nade bace, ada ane begitam mukat tu beliya sendos orang ane ganan dila sorogat tilu ane nada nade tu bolu. Asa ni itu Allah subhanahu wa taala, ada ane beli kesalah mingan ane cody cody tera yende ada we. Ini kurang senangnya tidak ada. Ia surga tiada orang yang dengar itu boleh menerima kurang senangnya tidak ada. Dan dengan asa mereka tabel besar ada yang beli kesalah Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk para nyawa terapar cawan. Wajahnya tidak ada kurang senangnya tidak ada. Surga tiada orang yang dengan wajahnya tidak ada kurang senangnya tidak ada. Ini kurang kurang 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 tidak ada. Ah, surga itu luar orang wajib kena dengan ti, yang ini kurang senangosan kita ni lebar aja mana, yang ini kurang kurut berana mana, adanya beli kesalahan surga itu lebih cepat parah juga ini, Allah Subhanahu Wa Taala, 
അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇണയായി ഹവാബി റലിയല്ലാഹു താരാലകയെ സിട്ടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആദൻ നബിക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ലിത്തസ്കുനു ഇലൈഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സമാധാനം കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സന്തോഷം വേണോ സമാധാനം വേണോ ആനന്ദമുള്ള സുഖമുള്ള ഒരു നല്ല ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സമാധാനം കിട്ടും സന്തോഷം കിട്ടും ആനന്ദം ഈ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതമാണെന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ഈ സദസ്സി നിരന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും അള്ളാഹുവെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ട് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ലല്ലോ തന്നെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രം പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന എങ്കിലും നമ്മളുടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഖുർആാനിനല്ല തെറ്റു പറ്റിയത് നമുക്ക് ആ തെറ്റു പറ്റിയ നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതമാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടാത്തത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇബാദത്ത എന്നീ രണ്ട് നിക്കാഹുകൾ പാവപ്പെട്ട രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ നിക്കാഹുകൾ ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഉലമാക്കളുടെ നടുവിൽ ഉമറാക്കളുടെ നടുവിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് രണ്ട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം അതും പടച്ചവനെ സുന്നത്തായ രീതിയിൽ ഇസ്ലാം പറയുന്ന രീതിയിൽ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ ആഡംബരങ്ങളോ അനാചാരങ്ങളോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന് പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ അനാചാരവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ സുന്നത്തായ രീതിയിൽ ഈ വിവാഹം നടത്താൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം ഇന്നത്തെ വിവാഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവനവന്റെ പണക്കൊഴുപ്പ് കാണിക്കാനുള്ള അവനവനെ പണക്കൊഴുപ്പ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി വിവാഹം മാറി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടാൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന അറപ്പ് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ വിവാഹത്തിന്റെ ആർഭാടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം രീതിയിലാ ഗാനമേളകൾ നടത്തുന്നു കോശയാത്രകൾ നടത്തുന്നു ആന പുറത്ത് കയറി വരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാലത്ത് കഴുതയുടെ പുറത്തും കയറുമായിരിക്കും അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എവിടെ എത്തി നിൽക്കും നമ്മുടെ സമുദായം എങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വിവാഹം നടന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ വിവാഹം നടന്നത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിവാഹം നടക്കുന്നതോ അതും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു അമല നിക്കാഹ് നിസ്കാരം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയ ജക്കാത്ത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയ സദക്ക അവിടെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയ ഹജ്ജ് അവിടെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയ ഖുർആൻ അവിടെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആദ്യത്തെ വിവാഹം അബുൽ ബസർ ആദൻ നബി അലി ഖുസ്സലാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഹവാബി ആദ്യത്തെ വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ ഇനി അവസാനത്തെ വിവാഹം മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് ഇവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബാദത്ത അപ്പൊ ആ ഇബാദത്തിൽ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഇന്ന് നമ്മള് ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ നിക്കാഹിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ ഈ വാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാർക്ക ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിന് വിളിച്ചാൽ നിക്കാഹിന് വിളിച്ച ഇപ്പൊ അല്ലോ അല്ലോ വിളിച്ചല്ലോ പ്പ ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഓൻ എന്താ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ആ പലരും കരുതുന്നേ എല്ലാരും വിവാഹത്തിന് പോകുന്നു ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് തലകാണിച്ചിട്ട് വലിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിവാഹത്തിന് വന്ന ഇബാദത്തിന്റെ കൂലിയല്ല അള്ളാഹുവെ ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു അമലാണല്ലോ ആ അമലിനോടുള്ള മഹബത്ത് അതിനോടുള്ള അതിനോടുള്ള ബഹുമാനം കാരണം ആദരവ് കാരണം അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയോടെ ആ നീയത്തോടെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പങ്കെ
ഉള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു പ്രഭാസനത്തിന്റെ സദസ്സല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് നിനക്കൊരു ഗുണപാഠമാണ് ഇത് നിനക്കൊരു പാഠമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വിവാഹം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു നിനക്ക് തരും നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദിവസം ഇന്ന് വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ഈ കല്യാണ പെണ്ണും പയ്യനും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഭൂവണിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസം ഈ ദിവസത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ പരാക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നവരെല്ലാവരും അലഹമില്ല കാരണവന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരെല്ലാവരും വന്നു സന്തോഷത്തോടെ നല്ല നിലയിൽ ഒരു വിവാഹം നടന്നല്ലോ അവർ ദ്വാശയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകും അല്ലാതെ ആഡംബര വിവാഹം നടത്തി ആവശ്യം പോലെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിയിട്ട് വെറുതെ വാരിക്കളഞ്ഞ് റോഡിലൂടെ കോശയാത്രകൾ നടത്തി ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നീ വെച്ചു കൊടുത്ത ഭക്ഷണം തിന്നെ നിന്നെ ശപിച്ചിട്ട ഇറങ്ങി പോവാ നിന്നെ പ്രാപിയിട്ട ഇറങ്ങി പോവാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഈ നവദമ്പതികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിവാഹ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് സാരിഹായ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന അമലികളായിട്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് അവിടെന്ന് റസൂലാഹി സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ മകൻ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം അവൻ എന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കണം എന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം പ്രായമായി കിടക്കുന്ന കാലത്ത് താങ്ങും തണലുമാകണം അപ്പൊ എന്നെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഇതെല്ലാം ഒരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ വിവാഹം കഴിച്ച നവദമ്പതികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമല്ല അവരെ നന്നാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടത് മക്കൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമല്ല എന്നുണ്ടാക്കേണ്ടത് സാലിഹായ മക്കളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കേണ്ടത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം ഒന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നല്ല കൃഷിയിടത്തിൽ വിളവിറക്കിയാൽ വിത്തിറക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കൃഷിയിടത്തിൽ വിത്തിറക്കിയാലേ നല്ല വിളവ് കിട്ടു പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലെ നല്ല ഒരു മകൻ ജനിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്തായാലും അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് ഭയമുള്ള ഒരു പെണ്ണും പയ്യനുമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി രണ്ട് രണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഇനി ഒരു നല്ല മക്കളക്കമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് നബീന റസൂലി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദ്വാ ചെയ്യണം ദ്വാ ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇന്ന് മണിയറയ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ആ മണിയറയ്ക്കകത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പരസ്പരം അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരുന്നിട്ടങ്ങട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ കരുണ കടലായ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ തരണം ദ്വാ ചെയ്യണം മക്കളെ കിട്ടാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യണം ആര് ദ്വാ ചെയ്തതുപോലെ മഹതിയായ ഒരു ഇന്തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തള്ളപ്പക്ഷി അവിടെ തന്റെ വായിൽ ഭക്ഷണവുമായി പറന്നു വന്നിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഹന്നത്ത് ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാനഹ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ തരണയല്ല എനിക്ക് സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ തരണയല്ല അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹു കൊടുത്തു മറയും ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാനഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു നല്ല മഹതി അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദ്വാ ചെയ്യണം ഈ നവദമ്പതികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനോടും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദ്വാ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്താലേ അള്ളാഹു നിനക്ക് നല്ല സന്താനങ്ങൾ
അള്ളാഹുബെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഒമ്പത് വയസ്സാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു മറിയം ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാനൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നതാ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നതാ സക്കരിയ നബിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പെൺകുട്ടി സാധാരണ പെൺകുട്ടിയല്ല സക്കരിയ നബി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ദാ ചെയ്തു അള്ളാ സാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ നീ എനിക്ക് താതം പുരാനെ എനിക്കൊരു സാലിഹായ സന്താനത്തിന് താതം പുരാനെ അവിടെ നിന്ന് ദാ ചെയ്തു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നീ പ്രസവിക്കും നീ ഗർഭിണിയാവാൻ പോക അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അത്രേ ഈ കിളവിയായ ഞാനാണോ പ്രസവിക്കാൻ പോണേന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഒരു മകനെ കൊടുത്തു അവസാനം ചരിത്രം പറയുന്നു ആ യഹിയാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഒരു ദിവസം കാണാതെ വന്നപ്പോ വാപ്പ തെരഞ്ഞു നടക്ക രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തെരഞ്ഞു തന്റെ മകനെ കാണുന്നില്ല അവസാനം ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിൽ പോയി ഇന്നിട്ട് ആ ചെയ്തു അല്ല വയസ്സാങ്കാലത്ത് നീ എനിക്ക് തന്നതാ എനിക്ക് അവനെ വേണം തമ്പുരാനെ ചെയ്തു തിരിച്ചിങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ ഒരു ഒരു കബറുസാനിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചൽ കേൾക്കുകയാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നൊരു കബർ കബറൻ കാട്ടിൽ നിന്നൊരു കരച്ചൽ കേൾക്കുന്നു ജക്കരിയ നബി അലിഖ് സലാം ഈ കരച്ചൽ കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു പഴയ ഇടിഞ്ഞ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഈ മോൻ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇത്ര മറുപടി വാപ്പ അവസാനം വന്ന് കിടക്കേണ്ട ദിദിനകത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്ന് കരയുന്ന ഒരു മകൻ ആ മകന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് വാപ്പ കരഞ്ഞു പോകുന്ന ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നത് മക്കളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സാലിഹായ മക്കളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടെ ജീവിതം തുടങ്ങാവൂ എന്ന് മൂന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഒറ്റ രാത്രിയല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീയത്ത് നന്നാക്കണമെന്ന് നബീഗിനാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ അമലുകളും പരിഗണിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മണിയറയിലേക്ക് കയറുമ്പോ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറയാ മക്കൾ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിക്കണതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണും പയ്യനും കൂടെ മണിയറയിൽ കയറുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ പറയാ മക്കൾ ഇപ്പൊ വേണ്ട രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇനി എങ്ങാണം പൊട്ടന ലോട്ടറി അടിക്കണ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാലോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മക്കൾ വേണ്ട വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടി അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകുമ്പോ ഭർത്താവ് പറയും എന്തായാലും ആയി പോയില്ല ഇനിയിപ്പോ കൊല്ലാൻ പറ്റോ എന്താ പറയാ എന്തായാലും ഗർഭിണിയായി പോയി ഇനി കൊല്ലാൻ പറ്റോ ഇല്ല വളർത്തിക്കോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ആ നീയത്ത് നല്ലതാണോ ആ നീയത്ത് നല്ലതാണോ ആ മകൻ തലതിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഈ ഒറ്റ കാരണം മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നവദമ്പതികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ നീയത്ത് നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം നല്ല നീയത്ത് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോ എന്തു പറഞ്ഞിട്ട് കയറണം ഏത് കാല് വെച്ചിട്ട് കയറണം ബാത്റൂമിന്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല നീ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഏത് കാലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇറങ്ങുമ്പോ ഏത് കാല് വെച്ചിറങ്ങണം എന്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരെ മുത്തിനബി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അതിനും ചില മര്യാദയുണ്ട് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അതിന് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് പോലും ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം പറ്റുമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവനും വെള്ളം അള്ളാഹുവെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കാം എങ്ങനെ നിറയാതിരിക്കും എങ്ങനെ നിറയാതിരിക്കും എടാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇബാദത്തിന്റ
നിങ്ങൾ തന്നെ പറ പിന്നെ എങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കമല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് കൈക്കടത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോ ആണും ആണും വിവാഹം കഴിക്കാം പെണ്ണും പെണ്ണിനും വിവാഹം കഴിക്കാം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം അപ്പൊ പിന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളല്ലാതെ വേറെ എന്താ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകളെ കാത്തരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് പന്ത്രണ്ട് മര്യാദയുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിർത്താറായ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തില് എന്റെ ഇളയ മകന് തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ മകനായി ഭാര്യയായി അവസാനം എനിക്കും എല്ലാവർക്കും പനി രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പവർ തീരുന്നവരെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പരിപാടിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി രാജധാനിയിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറയുന്ന ട്രെയിൻ ഇല്ല മംഗലാപുരത്തേക്ക് ട്രെയിൻ ഇല്ല പാലക്കാട് വഴി പോവാന്ന് സംഘാടകർ വിളിച്ചപ്പോ കരയാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത ട്രെയിൻ വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിന്നു ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നു സ്ഥാതെ ഇല്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ കയറി നിൽക്കും അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്ര കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പനിയാങ്കിലും ഈ നല്ല ഒരു കാര്യത്തിന് ഉൾക്കൊള്ള വന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അള്ളാഹു വിവാദത്തിന്റെ കൂലി നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു വിവാദത്തിന്റെ കൂലി നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടി നിന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി അതിന് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മര്യാദകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടു വേണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബന്ധപ്പെടാൻ അള്ളാഹു ഇമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ടും പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കണില്ല ഏറ്റവും ചിങ്ങിയത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരെ ഒന്ന് നീ ബിസ്മി വന്നിട്ടേ തുടങ്ങാവൂ എന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടേ തുടങ്ങാവൂ പറ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടേ തുടങ്ങാവൂ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ എന്തു പറയണം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഓ ഇങ്ങനെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലടാ ഇപ്പൊ ഇത് പറയാനാ വന്നേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമല്ലോ ഞാൻ മറുപടി പറയാം മക്കള് കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ കുരുത്തക്കേട് പറയാ മക്കളൊക്കെ കിടന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമ്പോ വാപ്പ ചോദിക്കും എന്താ ശൈത്താന്റെ പണി കാണിക്കുന്നോടാ ശൈത്താന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നോടാ ചോദിക്കൂലേ ചില ഉപ്പയും ചോദിക്കും ചില ഉമ്മയും ചോദിക്കും ഓന കുറ്റം പറയണ്ട നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പൊ താഴെ ബിരിയാണി ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ പോവാ കഴിക്കാൻ പോവാ ഒരു മനുഷ്യൻ ബിസ്മി പറയാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൂടെ ആര് കയറി ഇരുന്ന് കഴിക്കും ആര് കയറി ഇരുന്ന് കഴിക്കും പറ ചങ്ങാതി ആര് കഴിക്കും ബിസ്മി പറയാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൂടെ ആര് കഴിക്കും ശൈത്താൻ കഴിക്കും കഴിക്കോ കഴിക്കും നീ നിന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശൈത്താനും കൂടെ കൂടുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആരും കൂടെ കൂടും ഭാര്യയുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നീ ബിസ്മി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചൈത്താനും കൂടും പിന്നെ മോനെ നോക്കിയിട്ട് ചൈത്താന്റെ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ചൈത്താന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല അപ്പൊ നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറയണമെന്ന് മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മോനെ നീ ബിസ്മി പറയണം നീ ദ്വാ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ദ്വാ തന്നെ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒളിവെടുത്തിട്ട് വേണം ചേക്കാൻ നീ കിളപ്പറയിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രഭാചകം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം നീ എന്ത് ചെയ്യണം ബിസ്മി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരസ്പരം ഔറത്ത് കാണാൻ പാടില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ സൂറത്തുല എടുത്തു നോക്ക് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പരസ്പരം ഔറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്റെ പെണ്ണും പുള്ളിയുടെ ശരീരം എനിക്ക് കാണാനല്ല നാട്ടുകാർക്ക് കാണാനാ അത് ചോദ്യം അത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്കതറിയില്ല അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക് അവിടെ അവസാനം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ കാണാം കാണാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തേ കാണാൻ എന്തേ കാണാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അള്ളാഹു നന്മ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ എന്തിനാ
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ എന്നെ നിർത്തുക ഇൻഷാല്ല ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വാഴ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അലഹമില്ല ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു വാഴ്ചന വന്നു അപ്പൊ ഈ സംഘാടകർ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതൊരു ജാരിയായ സതക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് സ്വർണം കൊടുക്കാമൊക്കെ സ്വർണം എന്നല്ലേ ബംഗാറില്ലേ ബംഗാർ കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഏറ്റു പക്ഷെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു അത് അവരും അള്ളാഹിൻ തമ്മിൽ തീർക്കേണ്ട വിഷയാ അള്ളാഹു അവർക്ക് കടക്കാരായി മരിക്കുന്നവരെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കല്യാണ പെണ്ണ് ഈ കല്യാണ പെണ്ണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുടുംബ ജീവിതം അത് ചട്ടിയും കലവും ആകുമ്പോ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ കിടക്കും അത്ര സന്തോഷമുള്ള ഒന്നുമല്ല ഈ കല്യാണ പെണ്ണിനോടും പയ്യനോടും പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉഷാറാ ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പയ്യന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് എന്ത് ഞാൻ വരച്ച വരയിൽ എന്റെ ഭാര്യ നിൽക്കണം ഇതൊരു ആണിന്റെ ആഗ്രഹം ഏതൊരാണും പറയും ഇപ്പൊ ഈ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പയ്യന്റെ ഈ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിനപ്പുറം എന്റെ ഭാര്യ അനങ്ങാൻ പാടില്ല ഇത് അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്നാ പയ്യനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് നിന്റെ ആഗ്രഹം മാത്രമാ നിന്നെ കൊണ്ട് നടക്കൂല അള്ളാഹു ഈ മന്നൽക്ക് മാറാകട്ടെ ഒരാണിനെ കൊണ്ടും പറ്റൂല തന്റെ ഭാര്യ വരച്ച വരെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഒരാണിനെ കൊണ്ടും എത്ര താടി ഉണ്ടെങ്കിലും തഴമ്പുണ്ടെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്റെ ഭാര്യ വരച്ച വരെ നിർത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല കാരണം എന്ത് കാരണം എന്ത് അള്ളാഹു പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വളഞ്ഞ എല്ലിൽ നിന്ന അള്ളാഹു പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വളഞ്ഞ എല്ലിൽ നിന്ന കൂടുതൽ വളച്ചാൽ ഓടിയും കൂടുതൽ നോത്താൽ ഓടിയും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യരുത് വളക്കുകയും ചെയ്യരുത് നോക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണം അതാ ജീവിതം അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സഹോദരിമാർക്ക് സന്തോഷമായി ആണുങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചുമ്മാതല്ല എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് അവിടെയും വഴക്കും ബഹളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും വഴക്കും ബഹളൊക്കെ നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാതങ്ങളും ആയിസാബി പ്രതികളാകു താലാനങ്ങ് വഴക്ക് കൂടും പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോറും പാത്രവും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഈ പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് ചോറും പാത്രം എടുത്ത് ഇല്ല ആയിസാബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനെ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഗുമിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ രോമം ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും അത്രയ്ക്കും വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാ ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ പേടിക്കുമായിരുന്നു ആ ഉമറി രാജ്യം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്കിടെ പീഡനം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭർത്താവ് ഖലീഫയോട് പരാതി പറയാൻ വീട്ടിൽ പോയത്ര ഉമർ നീ അള്ളാഹു താലാനുഗുവിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പരാതി പറയാം വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഉമർ തങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് ബദർ യുദ്ധം നടക്കാം ഭാര്യ ഭർത്താവും കൂടെ ഉമർ നീ അള്ളാഹു താലാനുഗുവിന്റെ ഭാര്യ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഉമർ തങ്ങളോട് വഴക്കൂടാ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു അത്ര അന്നാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാ ഇതിനെക്കാലും നല്ലത് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നാ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന ചരിത്രം ഞാൻ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചില സ്വഭാവമുണ്ട് അത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിന് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെ ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെ ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കൂല പക്ഷെ അവളുടെ ബാപ്പ അവളുടെ ഉമ്മ അവളുടെ കുടുംബക്കാര് വലിയ ഇഷ്ടം അത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ ഇന്ന് മുതലല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആയിഷ ബീബി റബി അള്ളാഹു താല അനഹ ചോദിച്ചു നബിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരോടാ ഏത് ഭാര്യയോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെയാ ഇഷ്
നീ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ഭർത്താവിന് വാങ്ങിത്തരാൻ കഴിവുള്ളവനാകണമെന്നില്ല നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലിഖി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഭാര്യ ദ്വാ ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുവ നീ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണം എനിക്ക് നീ നല്ല മരണം തരണം ഈ ദ്വാ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ദ്വാ ചെയ്താലേ അള്ളാഹു നിന്റെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് നബിയുന റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോടും ഭാര്യമാരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നവദമ്പതികളോട് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാം പറയുന്ന രീതിയിൽ പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു വിവാഹ ജീവിതത്തിലാണ് സ്ഥാനമുള്ളത് വിവാഹ ജീവിതത്തിലാണ് സന്തോഷമുള്ളത് വിവാഹ ജീവിതത്തിലാണ് ആനന്ദമുള്ളത് മരിച്ചാലും നിന്റെ ഭർത്താവിനെ മറക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല മരിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാര്യ മറക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി ിവസമാദങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് മഹദി ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു തഹാലാഹ അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ കൊണ്ട് കബറടക്കി എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി അലിയാരി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു കിടന്നിട്ടുറക്കം വരുന്നില്ല കിടന്നിട്ടുറക്കം വരുന്നില്ല പാതിരാത്രി ആരും കാണാതെ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കയാ ഫാത്തിമ തന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അലിയാര് തങ്ങള് കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീബിയോട് സലാം പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബീബി സലാം അടക്കാതെ വന്നപ്പോ അലിയാര് തങ്ങള് ചോദിക്കുകയാ എന്നോട് പിണങ്ങിയോ ഫാത്തിമ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഒരു ഭർത്താവ് ചോദിക്ക എന്നോട് പിണക്കമാണോ എന്ത് നീ എന്റെ സലാം അടക്കാത്തത് എന്റെ ഫാത്തിമ എന്റെ സലാം അടക്കാത്തത് മടക്ക് ഫാത്തിമ കിടപ്പറയിൽ പിണങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പിണക്കം മാറ്റുന്നത് പോലെ മഹാനായ അലിബിൻ അബി ത്വാലിബറുദിയാഹു താലാനു തന്റെ ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ എന്നോട് പിണക്കമാണോ ഫാത്തിമ ഒന്ന് സലാം അടക്കു ഫാത്തിമ എന്ന നീ മറന്നു പോയോ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു താലാനുക സലാം അടക്കാതെ വന്നപ്പോ അലിയാരിതങ്ങൾ കബറിനോട് പറയുന്നു കബറേ എന്റെ ഫാത്തിമയോടെന്നോട് പിണങ്ങരുതെന്ന് പറ എന്റെ ഫാത്തിമയോട് സലാം അടക്കാൻ പറ എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ പുതിയ വീട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ കബറിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആരാണ് എന്റെ ഫാത്തിമ എന്നറിയുമോ വിവാഹം കെടിഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കെടിഞ്ഞു മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാരമകളെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയ അലിയാരിതങ്ങള് കിടപ്പറയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഫാത്തിമ ബീബി മണിയിറക്കകത്ത് കയറി അലിയാരിതങ്ങൾ വീടിന്റെ കപാടം അടച്ചു വീടിന്റെ കത്ത് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കങ്ങൾ ണച്ചുകളയുകയാട് വിളക്കണക്കല് സുന്നത്ത ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ മണിയറയിലെ വിളക്കണച്ച് കളയുമ്പോ അലിയാരിതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ മണിയറക്കകത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു തേങ്ങൽ കേൾക്കുകയാട് ആരോ ഇരുന്ന് കരയുകയാട് അലിയാരിതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ കരയുന്നത് മണവാട്ടിയ കരയുന്നത് മണവാട്ടിയ അലിയാരിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഫാത്തിമ എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എനിക്ക് പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീബിറതിയാഹു താലാർഗ പറയുകയാട് അലിയാരി തങ്ങള് ഈ മദീനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പെണ്ണുണ്ടോ അതിനല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അലിയാരി തങ്ങള് പറയുകയാട് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിരാത്രിയാട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മണിയറയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മണിയറയാണ് എന്തിനാണ് നീ പാതിരാത്രിയിരുന്ന് മണിയറയ്ക്കകത്തിരുന്ന് കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീബി പറഞ്ഞ് മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ അലിയേ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കബറാണ് ഈ മണിയറയല്ല അലിയേ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഈ പെണ്ണിനോടും ഭർത്താവിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ആതിരാത്രി എന്നല്ല ഇന്നല്ല മണിയറ മണിയറ എവിടെയെന്നറിയുമോ അൽക്കബറുമൻസിനിമ്മിമ്മനാ 
പുതുമണവാളനോട് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അലിയെ മണിയറ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് ഒരുക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ അത് മരണപ്പെട്ട് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരു കുടിക്കകത്ത് കുടിച്ചിടുമ്പോ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് മണിയറ അവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മണവാളനെ പോലെ കിടക്കേണ്ടത് അതാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി കബറിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഇരുളിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ നെരുക്കത്തെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ അതാബിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ അതാബുകളെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് പാമ്പുകളും തേളുകളെയും കുറിച്ച് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ മണിയറയിൽ കിടന്നു വന്ന ഭർത്താവിനോട് കബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു അലിയേ നമുക്ക് ആ ആദ്യ രാത്രി സന്തോഷമാക്കാർ കബർ മണിയറയാക്കാർ ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവനും നമുക്ക് ഈ ബാധത്ത് ചെയ്യാ ഒരു ഭാര്യ മണവാട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കബറിലെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മണിയറയാക്കാൻ ഇന്ന് ഈ ബാധത്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ മണിയറയിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ചോദിക്കാറുണ്ടോ മോളെ ഇന്ന് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചോ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ ഭർത്താവ് ബാധരാത്രി മണിയറയിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോ പെണ്ണുപിള്ളയെടുത്ത് കെടി നീ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചോ ഈ പെണ്ണ് ചോദിക്കോ കാക്ക സുബഹിയെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചോ കാക്ക ചോദിക്കോ അള്ളാഹു ഹീമ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല അവര് രണ്ടുപേരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സുബഹി നമസ്കരിക്കാത്ത ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നന്നാകില്ലെന്ന് നബീൻ അറസൂലി അതുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണിനോടും പയ്യനോടും പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൗപ ചെയ്തോ അള്ളാഹു അവരെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം എന്ത് വിവാഹ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പയ്യനെ സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ ചെയ്താൻ വിടൂല ചരിത്രം അതാ പറഞ്ഞേ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഇന്നലെ രാത്രി ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോ ഇവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ ആഘോഷമല്ലേ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വരും കൂട്ടുകാർ ഷെയ്ത്താൻ കൂട്ടുകാരന്റെ രൂപത്തിലാ വരുന്നത് നീ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും ഷെയ്ത്താൻ കൂട്ടുകാരന്റെ രൂപത്തിലാ വരുന്നത് അവൻ വന്നിട്ട് അളിയാ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ രണ്ട് മണി വരെ ആഘോഷം എന്നിട്ട് പറയും കിടക്കട സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ വിടൂല സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ വിടൂല കാരണം സുബൈ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം പോയി നിന്റെ കാര്യം പോയി അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം സുബഹി നസ്കരിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അള്ളാഹു മുഖീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനക അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക കബറെ എന്റെ ഫാത്തിമ മണിയറയിലും നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയവളാ എന്നോട് പിണങ്ങരുതെന്ന് പറ സദാ ജീവിതം മരിച്ചാ പോലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ഇവർക്കും നമ്മൾക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച യാസീനിൽ ഒരായത്ത് കാണാം നമ്മൾ എല്ലാരും ഓതും ഹും വാ സുബാജുഹും ഫീ ലിലാലിൻ അല ലറാഇക്ക മുത്തഖിയൂൻ ലഹും ഫീഹാ ഫാകിഹതുൻ വലഹും മാ യദ്ദഊൻ സലാമുൻ കൗലൻ മിർ റബ്ബർ റഹീം നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തന്റെ മക്കടെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചാരു കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടുക അല്ലാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു ചാരു കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാൽ ആടുക പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ സേവകയായിട്ട് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാൻ ഹൗറില്ലിങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളെ അങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉല്ലസിക്ക അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന ചില മഹാന്മാര് ചോദിക്കും ആമിന നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എടീ പതിവലം ഇരിക്കണ താത്താമാര് ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ പതിവലം കിട്ടി ദുനിയാവിന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മൾ അവിടെ ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെങ്കിലേ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സുഖിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ പറ്റൂല നാല് കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നബീര റസൂലി സല്ലാസ്ലം ഈ ദുനിയാവി ജീവിക്കുമ്പോ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ അവിടെയും ഒരുമിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ അവിടെ വേണ്ടേ അവിടെ വേണോ ഇവിടത്തെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യയായിട്ട് വേണോ പറ വേണോ വേണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക്
അവിടെ പോയിട്ട് കിടന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചോണം അവിടെ നിസ്കരിക്കണോ ശരീരം മറക്കണോ ഒന്നും വേണ്ട മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇറുങ്ങിയ ജീൻസും പാറ്റി വിടാം എന്ത് വിടാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചാ മതി ഇവിടെ എന്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഫറത ഇട്ട് ഹിജാബ് ഇട്ട് കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാം പക്ഷെ അവിടെയോ അവിടെ ഇതൊന്നും ഇല്ല ആമിന നിനക്ക് പൊളിച്ച് നടക്കാം ഇന്ന് പൈശ്വര്യറായി നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുന്ദരിയായിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം ആരും വാഴ് പറയൂല ആരും വാഴ് പറയൂല എന്റെ നീ ഇങ്ങനെ നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നരകത്തി പിടിച്ചിടൂല അവിടെ നിനക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കാം പൊളിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ക്ഷമിക്കണം അവിടെ പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്തിരി പൊളിക്കാതിരിക്കും എങ്കിൽ അവിടെ പോയി സുഖിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നാളെ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിന് നെയ്യ് നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടി നിന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും വറക്കത്തും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ നവദമ്പതികൾ ും വറക്കത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒത്തൊരുമയും അള്ളാഹു രണ്ടു പേർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ ചെയ്യല്ലേ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് കർണാടകയിൽ എഴുതിയതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഉസ്താദ് തന്നെ വായിച്ചോ ഷാദ ചെയ്യാം എല്ലാരും ഇരുന്നപ്പ സംഘാടകരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഷാദ ഇനി ദ്വാ ചോറ് കിട്ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ദ്വാ ദ്വാ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവൻ എല്ലാരും ഇരുന്ന് ഷാദ ദ്വാ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഷാദ ഒന്നാമതായി ഈ മഹത്തായ ഹോൾ മേഘാ ഹോൾ എല്ലാ വ്യവസ്ഥയാക്കി തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബഷീർ ഹാജി മേഘ അതുപോലെ അയാളെ എലമൂത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ അയാളെ ബാപ്പ ഫതുൽ ഹാജിക്ക് പേരായിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ അതുപോലെ യൂസുഫ് ഹാജി മസ്ദ ഹാബു സഹോദരർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഹാജി മെട്രോ മെട്രോ ആഫിയത്ത് കാകി ഷെയ്ഖ് ഹൈദർ ബിത്തുബാദ് അവരുടെ തന്റെ തായികാഗി സക്കറിയ ജോക്കട്ടെ ഇവർ ആഫിയത്ത് കാഗി മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് സുദ്ദീഖ് ബദ്രുദ്ദീൻ പ്യാരി സുരൽപാടി ഇവരുടെ ഫാമിലിക്ക് വെക്കാകി ഉബൈദുള്ള സയ്യിദ് അലി ബജ്പെ അതേ രീതി ഈ വിവാഹ കാര്യക്രമത അക്കിയ വ്യവസ്ഥ മാറ്റി കൊട്ടന്ത യുവകരിഗെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഗുർപുറ കൈക്കം ബൈദ്ര അധ്യക്ഷർ സർവ സദസ്സരിഗി അതുപോലെ കെ പി നസീർ കുപ്പപ്പദവ് എ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ മുലർപട്ട മറുഹൂം എം ജി ബദ്രുദ്ദീൻ അതേപോലെ മറുഹൂം ഉത്കാസ് ഗുർപുറ ഷംസുദ്ദീൻ ചൊക്കപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഫാമിലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ മജിരിസിൽ ആരക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദിനോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാള്ള ഈ മഹനീയമായ വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ മുത്തബറക്കായ മജിരിസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകൾ ദ്വാരക്കുന്നു ആദരവോടുകൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ചോറ് കഴിച്ച ബൈച്ച ഞാൻ രാവിലെ കാപ്പി പോലും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഉപ്പിലങ്ങാടി ഇല്ലേപ്പ ഉപ്പിലങ്ങാടിയിൽ ഇൻഷാല്ല കൊക്കട ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇൻഷാല്ല പ്രഭാഷണം ഉണ്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ജെപി കുമാറാകട്ടെ ഷാല ദ്വാ ചെയ്യാം അല്ലെ ഹദ്രത് റൂഹി റബീന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അൽ ഫാത്തിഹ ഔദുബില്ലാഹിമിന ഷെയ്ത്വാൻ റജി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹി അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ റഹ്മാൻ റഹി മാലിക് ഉമ്മിദ്ദി ഇയാക്കൻ അബദു ഇയാക്കൻ അസ്തഴീൻ ഹദന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം സുറാത്തൽ ലദീന നംദ അലൈഹിം ഗൈരൽ മൗദൂബി അലൈഹിം വല അല്ലാഹുല്ലീൻ ആമീൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം കുൽ ഹുവ അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലദ് വലം യൗലദ് വലം യകുൽ ലഹു ഖുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം കുൽ ഹുവ അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലദ് വലം യൗലദ് വലം യകുൽ ലഹു ഖുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം കുൽ ഹുവ അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലദ് വലം യൗലദ് വലം യകുൽ ലഹു ഖുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം കുൽ അഊദു ബറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ഷരി മാ ഖലഖ് വ മിൻ ഷരി ഗാസിത് നിദാബ ഖബ് ومن شد النفاسات في اللقد ومن شد حاسد النداء حسد بسم الله الرحمن الرحيم كل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يبسوس في صدور الناس من الجنه ومن ان شاء الله الا يرنت با الا با دعاء سي با
എല്ലാരും വാപ്പ അങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വരും മേരി സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും കയറും ദ്വാ ഏ പുതിയ വയ്യനും അമ്മാരെ വിളിച്ച രണ്ട് ചങ്ങാതിമാരെ അമ്മാരെ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുപ്പ് കിടക്ക ആ കല്യാണ ചെറുക്കന്മാരെ വിളിക്കുപ്പ പുതിയ അപ്പളമാരെ ഫോട്ടോ എടുപ്പ് നിർത്താൻ പറ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോന്ന് വരാൻ പറ അമ്മാരെ വിളിച്ച രണ്ട് ചങ്ങാതിമാരെ എടാ അനിയ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാ ദ്വാ ചെയ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറും ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ പെട്ടെന്ന് കയറും അള്ളാഹു സിഗിരി കുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സൈലന്റ് ആയിക്കേ താത്താമാര് മോളി വായത് പറയാ കേക്ക പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം ഔറത്താണെന്ന പെണ്ണിന്റെ ശരീരം മാത്രല്ല ഔറത്ത് പെണ്ണിന്റെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം പോലും ഔറത്താണെന്ന മഹാന്മാര് പിടിപ്പിക്കണേ താത്താമാര് ശബ്ദം ഒന്ന് കുറച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാ ഒരു പറഞ്ഞ മുസാഫകത്ത് ചെയ്യാ അതിലുള്ള യോഗ്യത എനിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കല്യാണ പയ്യന്മാർ ഇമാർ രണ്ടു പേരും അല്ലേ ആ ഷാ ബക്കറ്റ് എടുത്തേ അപ്പൊ ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടോ മുസാഫകത്താണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഷാദ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും ഷാദ് കൊടുത്താൽ മതി കൊടുത്ത് വിട്ടാൽ മതി ഷാ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഷാല്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ചങ്ങായിമാരെ ഇമാര് കല്യാണ ഒരാളുടെ പേര് ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് രണ്ടാമത്തെ പേര് മുസമ്മില് ആ ഒരാള് ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാന്റെ പേര് അവന്റെ പേര് ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ മുസമ്മില് ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരെന്താപ്പ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ സഫീന അവന്റെ ആ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേരാ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിന് മക്കൾക്കെങ്കിലും നല്ല പേരിടണം കേട്ടാ ഷാല്ല الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انزله المكعد المكرب عندك يوم القيامه اللهم انا نسالك بالحق الفاتحه المعلمه بسبع المساني ان تفتح لنا كل خير وان تتفضل علينا بكل خير وان تجعلنا من نهل الخير وان تعاملنا يا مولانا معاملتك يا اهل الخير وان تحفظنا في ديننا وانفسنا واولادنا واهلنا وصحابنا واحبابنا من كل محنه وفتنه وشده وبوس وضيق ومرض وضير انك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير മര്യാദയോടുകൂടി നടന്ന ഈ നിക്കാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ ഈ നവദമ്പതികളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ അവർക്ക് നീ ഹൈറും വറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് ഒത്തൊരുമയോടെ സ്നേഹത്തോടെ നിന്നെ പയന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉസ്താദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുബ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പ്രായമുള്ളവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബ ഈ സഹോദരങ്ങളെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നല്ല ജീവിതം നൽകണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സാലിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ലോ 
ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പതിനൊന്ന് പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് കൊടുത്തവരാണ് പടച്ചവരെ നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാന് അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാന് ആരെല്ലാം ഈ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്തോ അവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാന് അവർക്ക് നീ ജന്നാത്തിൽ ഫുറി ദിവസ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് മരിക്കുമ്പോ വെള്ളിയാടി ചരാവിൽ പോലെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ചത് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കടേ അല്ലോ അള്ളാഹുബെ പലരും രോഗങ്ങൾ പിടിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിലാട് സ്ഥാതെ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം കൂടപ്പറപ്പിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം പടച്ചവനെ മാരകമായി രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുന്നവർക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം വേദന കുറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന മാറാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലോ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാത്ത ഒരു രോഗവും തരല്ലേ അല്ലോ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം തരല്ലേ അല്ലോ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്ത നോക്കി നോക്കി മടുത്തു വന്നു മരിച്ചാ മതിയെന്ന് ആഗ്രഹിക്കല്ലേ അല്ലോ സ്വന്തം മക്കള് വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിക്കാൻ വേണ്ടി അവസ്ഥ വരെ നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടു നിന്നതിന്റെ പേരിൽ ശിപ നൽകണേ അല്ലോ കരിച്ച കളയണേ അല്ലോ ശിവയാക്കണേ അല്ലോ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മാരക രോഗം കൊടുക്കല്ലേ അല്ലോ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലോ പോസ്റ്റുമാർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരണം തരാം ഞങ്ങളെ വെട്ടി കീറല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ വേദനിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പോയാ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ജീവിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കി കളയല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിളക്കാണ് നീ അണച്ച് കളയല്ലേ അല്ലോ നീ അണച്ച് കളയല്ലേ അല്ലോ പടച്ചവനെ പരസ്പരം പൊരുത്തം ചോദിച്ചു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഇവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിലും ജോഡികളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആക്കണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആരെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം വെച്ചതു ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തോ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവയന്റെ കൂടെ വന്ന സലീം കൈയും മഹ്മൂദ് കൈയും രണ്ടുപേരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു അവരുടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പ്രത്യേകിച്ച് മഹ്മൂദ് കറബേ അള്ളാഹുവേ രോഗത്തിന് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹു നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ചു ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തോ അവരെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കബറു നീ സ്വർഗവാക്കണേ അല്ലോ 
അവരുടെ കബർ നീ സ്വർഗവാക്കണേ അല്ല മരിച്ചു പോയവരെ മറക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല മരിച്ചവരെ മറക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല ഈ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി ഇവർക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഇവരുടെ ഉപ്പാനയും ഉമ്മാനയും മറന്നു പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവേ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരുപാട് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് അവർക്ക് നീ ഹൈറായ ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഇത് ആയ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഇത് അവസാനത്തെ ദ്വാക്കല്ലേ അല്ല ഇത് അവസാനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടലാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുബേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് ഹമദ <laughs> എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യുക റബ്ബിനിയും കാണാൻ ആയുസം നൽകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത